Cô chào tất cả các em và bây giờ chúng ta cùng nhau quay trở lại tiết học tiếp theo nhé. Vậy thì à, trước khi đi vào bài mới, à, chúng ta cùng nhau kiểm tra lại kiến thức cũ một chút. À, cô có một câu hỏi đầu tiên. Chứng minh rằng Việt Nam là một trong những quốc gia mang đậm bản sắc thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của khu vực Đông Nam Á. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong. Vậy nào? Đó, thì khi chứng minh thì các em cần lấy dẫn chứng này cho cô. Như vậy thì thiên nhiên là mang tính chất nhiệt đới do mùa ấm, về văn hóa, về lịch sử và là thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Chưa? Rồi, như vậy thì ở bài ở trước chúng ta đã nắm bài rất là tốt. Vậy nào, ghi bài thì chứng minh thì các em có dẫn chứng ra cho cô như vậy là được. Rồi, một câu hỏi tiếp theo. À, em hãy đọc một bài thơ, ca dao hoặc hát một bài hát ca ngợi đất nước ta. Như vậy thì câu hỏi này à, cô sẽ để khi nào mà à, đi học trở lại. À, cô sẽ à, à, cho một vài bạn à, lên chúng ta đọc thơ, đọc ca dao hoặc hát một bài về ca ngợi đất nước ta. Và à, đến với bài ngày học ngày hôm nay chúng ta sẽ chuyển qua đó là địa lý tự nhiên. À, bài đầu tiên chúng ta tìm hiểu là bài 23. Vị trí giới hạn hình dạng lãnh thổ Việt Nam à, Trong bài 23 Các em tìm hiểu cho cô 3 nội dung Nội dung thứ nhất Vị trí và giới hạn phạm vi lãnh thổ Nội dung thứ hai Ý nghĩa của vị trí địa lý về mặt tự nhiên kinh tế xã hội Nội dung thứ ba Đặc điểm lãnh thổ Vậy thì bây giờ chúng ta à, Cùng tìm hiểu Mục đầu tiên đó là mục 1 Vị trí và giới hạn phạm vi lãnh thổ em đã mở tập và xé khoa ra chưa nào? Bây giờ các em sẽ mở ra cho cô xé khoa trang 82. Bây giờ các em quan sát vào lược đồ hình 23.2. Hãy xác định cho cô đó là lãnh thổ Việt Nam của chúng ta phần đất liền. Như vậy thì để đi xác định các điểm cực thì các em kết hợp qua cái bảng 23.2 ở trang 84 xé khoa. À, các em sẽ xác định cho cô ha Bây giờ các em nhìn à, Việt Nam của chúng ta phần đất liền Cô đang xác định à. Rồi. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là Đi xác định cái điểm cực Bắc, Nam, Tây, Đông Như vậy thì điểm cực là nơi xa nhất Về phần đất liền Như vậy thì chúng ta Ví dụ như ở trên này là phía Bắc đúng không? Rồi các em thấy rồi sau khi cô xác định ở trên phía Bắc Thì chúng ta sẽ thấy là Đây cái nơi xa nhất về phần đất liền của phía Bắc Vậy thì điểm cực Bắc Nó sẽ nằm ở vĩ độ 23 độ 23 phút Bắc 105 độ 20 phút Đông à, Thuộc xã Lũng Cú huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang Như vậy thì các em nhớ cho cô Chúng ta à, Việt Nam nằm hoàn toàn ở nơi cầu Bắc Và nơi cầu Đông Nên chúng ta chỉ có vĩ độ Bắc à, và kinh độ đông sẽ không có vĩ độ nam và kinh độ tây. Rồi, điểm cực tiếp theo. Đó chính là điểm cực nam. Điểm cực nam nằm ở vĩ độ 8 độ 34 phút bắc, 104 độ 40 phút đông thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiến, tỉnh Cà Mau. Tiếp theo, nơi xa nhất về phía tây. Đó chính là điểm cực tây nằm ở vĩ độ 22 độ này điểm cực tây đây các em 22 phút bắc 102 độ 09 phút đông thuộc xã Xín Thầu huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên và cuối cùng nơi xa nhất về phía đông đó chính là 12 độ 40 phút bắc 109 độ 24 phút đông thuộc xã Vạn Thạnh huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa như vậy chúng ta vừa xác định được bốn điểm cực đó là xa nhất về phần đất liền, điểm cực bắc, điểm cực nam, điểm cực tây và điểm cực đông. Như vậy thì ba cái điểm cực, điểm cực bắc, điểm cực tây và điểm cực nam thì các em nhìn vào ở trong sách giáo khoa thì các em xác định được dễ rồi này. Chỉ còn à, điểm cực đông. À, bạn nào có lá các em mở ra thì các em sẽ thấy là nó nằm ở khu vực đi ra xa đó là của tỉnh à, Khánh Hòa ha. Như vậy khi nói về các cái điểm cực phần đất liền có những cái địa danh gắn liền 
với các điểm cực ở nước ta như là nói về điểm cực bắc thì sẽ có là mũi rồng điểm cực nam là mũi cà mau điểm cực đông là mũi đôi và điểm cực tây là a pa trái vậy chúng ta đang ở phía nam thì cũng rất có thể là có nhiều bạn là đã được đặt chân đến cái nơi xa nhất về phía nam phần đất liền của nước ta đó chính là mũi cà mau như vậy thì từ hình dạng lãnh thổ Việt Nam các điểm cực các em có thể cho cô biết này phần đất liền nước ta từ bắc vào nam kéo dài bao nhiêu vĩ độ thì bây giờ biết được bao nhiêu vĩ độ thì các em sẽ lấy cái điểm cực bắc này trừ đi cái điểm cực nam thì sẽ ra coi là bao nhiêu vĩ độ như vậy các em sẽ trừ nó ra khoảng đó là 15 vĩ độ cụ thể là 14 độ 49 phút về gì Nằm trong đới khí hậu nào thì chúng ta thấy Việt Nam của chúng ta nằm trong đới khí hậu nhiệt đới Mà cụ thể sẽ có kiểu đó là nhiệt đới gió mùa Và từ Tây sang Đông phần đất liền nước ta mở rộng bao nhiêu kinh độ Thì bây giờ các em thấy là từ Tây sang Đông mở rộng bao nhiêu kinh độ thì các em sẽ lấy Kinh độ của điểm cực Đông trừ đi kinh độ của điểm cực Tây Thì sẽ ra đó là 7 độ 15 phút Như vậy qua đây chúng ta thấy là Lãnh thổ nước ta này dài về chiều dài nhưng mà lại hẹp về chiều ngang hay còn gọi là chiều rộng à, Rồi, như vậy thì à, ở lớp 6 các em đã học rồi Việt Nam nằm trong múi giờ số 7 theo giờ GMT hay còn người ta còn gọi là giờ quốc tế như Vậy chúng ta nhớ cho cô ha Và nhìn vào cái lược đồ lãnh thổ Việt Nam của chúng ta được tô màu xanh lá đây Thì các em sẽ thấy là Lãnh thổ nước ta phần đất liền và hải đảo sẽ bao gồm đó là 331.212 km vuông và phần biển của nước ta mở rộng khoảng 1 triệu km vuông à, bao gồm hai quần đảo lớn đó là quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Như vậy ở phần vị trí và giới hạn phạm vi lãnh thổ các em dừng lại và ghi bài cho cô các điểm cực điểm cực bắc nam tây đông địa danh hành chính vĩ độ kinh độ và phạm vi lãnh thổ chúng ta vừa tìm hiểu xong đó là vị trí và giới hạn phạm vi lãnh thổ vậy thì à, từ vị trí giới hạn phạm vi lãnh thổ nó sẽ có ý nghĩa như nào à, đối với mặt tự nhiên kinh tế xã hội ở nước ta chúng ta qua phần 2 ý nghĩa của vị trí địa lý về mặt tự nhiên kinh tế xã hội như vậy kinh nghĩa đầu tiên chúng ta sẽ thấy nè từ vị trí địa lý Việt Nam của chúng ta nằm trong vùng nội chí tuyến bây giờ các em nhìn thấy đây là đường xích đạo và đây là đường chí tuyến bắc vậy thì xích đạo nó nằm ở vĩ độ không độ chí tuyến bắc là 23 độ 23 phút bắc như vậy thì do chúng ta nằm trong khoảng đó là từ xích đạo đến chí tuyến bắc nên người ta gọi đó là Việt Nam nằm trong vùng nội chí tuyến rồi đó là một yếu tố đầu tiên thứ hai đó là Việt Nam của chúng ta là nơi tiếp xúc của các luồng gió mùa. Như vậy các em thấy là từ tháng 11 cho đến tháng 4 của năm sau, Việt Nam của chúng ta luôn luôn chịu tác động của mùa gió đông bắc. Và từ tháng 5 đến tháng 10 ấy, là chịu tác động của mùa gió tây nam. Và đặc biệt chúng ta tiếp giáp với biển rất là rộng. À, nên là à, thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. Như vậy thì... À, như bài trước cô đã nói đó, à, Việt Nam của chúng ta quanh năm nhận được một lượng nhiệt rất là dồi dào, số giờ nắng cao, à, nhiệt độ trung bình năm cao nhưng mà à, lại có một lượng mưa rất là lớn. Thế nào, kết hợp à, của gió thổi theo mùa nên thiên nhiên của nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. Ngoài ra thì trên chúng ta biết là Việt Nam nằm ở nơi tiếp xúc của các cái luồng sinh vật từ Ấn Độ Dương qua giữa Đông Nam Á đất nền và Đông Nam Á hải đảo. Nên à, làm cho sinh vật nước ta rất là đa dạng và phong phú. Bên cạnh đó chúng ta cũng gặp rất nhiều cái thiên tai. Như hàng năm chúng ta chịu rất nhiều ảnh hưởng của các cơn bão, áp thấp nhiệt đới. À, hiện tượng đó là khô hạn kéo dài. Rồi hiện tượng cháy rừng xảy ra. Bên cạnh đó cũng có hiện tượng đó là mưa lũ lụt. Đây là hình ảnh mưa lũ lụt ở miền Trung ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân đó các em. Các em quan sát vào lược đồ. Các em sẽ thấy này, 
Hôm trước cô nói là vị trí của Việt Nam nằm gần trung tâm Đông Nam Á. Bây giờ các em nhìn vào hình ảnh của cô ha, các em sẽ thấy đây là thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Vậy thì từ thành phố Hồ Chí Minh mà chúng ta đi thủ đô của các nước trong khu vực Đông Nam Á thì chúng ta thấy là nó chênh nhau về số giờ bay không có nhiều. Đó. Nên là à, chúng ta thấy là Việt Nam của chúng ta thuận lợi trong việc giao lưu, hợp tác, phát triển kinh tế, xã hội. Vậy thì phần 2, ý nghĩa của vị trí địa lý về mặt tự nhiên, kinh tế, xã hội. Các em dừng lại và à, ghi cho cô vào trong tập hai ý sau. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo đó là phần 3 nhỏ, đặc điểm lãnh thổ. Các em quan sát vào lược đồ. À, các em sẽ thấy à, Việt Nam của chúng ta kéo dài theo chiều Bắc Nam 1650 km. Như vậy thì hồi nãy chúng ta tìm hiểu về cái chiều dài mà từ Bắc xuống Nam này, 1650 km ở trong khoảng đó là 15 vĩ độ, cái nào kinh độ thì khoảng 7 kinh độ. Vậy thì đây chúng ta mới thấy là à, Việt Nam của chúng ta gồm 63 tỉnh thành. Ha, các em nhớ cho cô ha. Và chúng ta thấy cái nơi hẹp nhất à, của nước ta theo chiều từ Tây sang Đông thuộc tỉnh nào? Đó. Rồi các em nhìn ra chưa nào? Bây giờ nhìn vào xe giáo khoa thành 23.2 các em phát hiện ra tỉnh nào nào? À, các em nhìn các em sẽ thấy à, tỉnh Quảng Bình sẽ là nơi hẹp nhất ở Việt Nam chúng ta từ à, bờ biển phía đông sang đến à, phía tây kết thúc thì chúng ta chỉ rộng không quá 50 km như vậy là đây là nơi hẹp nhất của Việt Nam chúng ta em nhớ cho cô ha à, đó chính là tỉnh Quảng Bình nha yeah. rồi từ đây các em sẽ thấy đường biên giới trên biển nào ai phát hiện ra đường biên giới trên biển dài bao nhiêu Đường biên giới trên biển có nghĩa là từ Móng Cái của Quảng Ninh đến Hà Tiên của Kiên Giang, bờ biển nước ta uốn cong hình chữ S dài 3260 km. Kết hợp với đường biên giới trên đất liền dài 4600 km tạo thành lãnh thổ Việt Nam trên bản đồ à, thế giới chúng ta thường nhìn đó là Việt Nam à có hình chữ S đây nè như vậy là do đường bờ biển uốn cong hình chữ S nhé nha và chúng ta thấy là lực lượng quân đội ngày đêm bảo vệ vùng đất vùng trời và vùng biển lãnh thổ Việt Nam chúng ta như vậy thì các em thấy là với cái hình dạng lãnh thổ nước ta này à, đây với hình dạng lãnh thổ nước ta thì các em thấy là nó sẽ ảnh hưởng như nào tới điều kiện tự nhiên như vậy thì Do lãnh thổ nước ta dài về chiều dài và hẹp về chiều ngang thì chúng ta thấy là sẽ làm cho tự nhiên nước ta có sự phân hóa này từ Bắc xuống Nam, à, từ Đông sang Tây và từ thấp lên cao à, nó sẽ làm cho sau này các em học thì sinh vật sẽ có sự phân hóa theo chiều từ Bắc xuống Nam à, Ví dụ như giữa miền Bắc và miền Nam thì các em thấy là có cây trồng á Đấy nè như là cây ăn quả, cây công nghiệp nó cũng có sự khác nhau với lại phía Bắc rồi à, nên nó tạo ra cái sự đa dạng của sinh vật nước ta à, bên cạnh đó thì do nước ta đó là địa hình chủ yếu là đồi núi mà lại à, kéo dài đây là đánh thổ hẹp ngang nên là giao thông vận tải sẽ rất là khó khăn à, tốn kém à, hay xảy ra tai nạn Bây giờ trong xe khoa của các em á, người ta hỏi là tên đảo lớn nhất của nước ta có tên là gì? Thuộc tỉnh nào? Như vậy thì nước ta lớn nhất đó là đó gì nào các em? Cô ở đây cô cho đó là thuộc tỉnh Kiên Giang nè, bạn nào nhìn ra rồi nè. À, đó chính là đảo Phú Quốc. À, vậy thì cũng là cái đảo nằm ở phía Nam. Và cô tin chắc là có rất nhiều bạn đã được đến đây à khám phá về thiên nhiên của cái đảo Ngọc ở Việt Nam chúng ta, đúng không? À. Rồi, à, vịnh biển đẹp nhất nước ta là vịnh nào? Bạn nào tìm hiểu đó rồi nào? À, chắc là có rất nhiều cánh tay dư lên đúng không Đó chính là vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh. Rồi, như vậy, tên quần đảo xa nhất ở nước ta thuộc tỉnh thành phố nào? 
Rồi, bây giờ cô cũng thấy là có rất nhiều bạn đã trả lời được, đúng không? Đó chính là quần đảo uh, Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Đúng rồi ha. Đây là hình ảnh của uh, Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới. Đây. Uh, trong Vịnh Hạ Long thì gồm 1969 hòn đảo lớn nhỏ uh, là di sản thế giới hai lần. Năm 1994 đó, thì đạt về giá trị thẩm mỹ. Đến năm 2000 thì uh, đạt giá trị địa chất và địa mạng cắt tơ. Vậy thì ở nhà các em có đến mạng các em tìm hiểu thêm về những cái danh lam thắng cảnh ở Việt Nam chúng ta. Này. Đặc biệt à, như nãy thì chúng ta tìm hiểu về biển Đông, thế nào? Hay còn gọi là vùng biển nước ta đó, thì có ý nghĩa chiến lược rất là quan trọng đối với nước ta cả về mặt an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế. Vì biển đối với nước ta nó có vai trò rất là quan trọng, nó chứa nhiều cái nguồn tài nguyên khoáng sản đó là và nó là cái đường hàng hải quan trọng giúp nước ta kỳ hội nhập quốc tế vậy thì phần 3 đặc điểm lãnh thổ các em dừng lại và ghi vào trong tập giúp cô ba ý sau đây như vậy là à, cô và các em vừa tìm hiểu xong đó là vị trí giới hạn hình dạng lãnh thổ Việt Nam đầu tiên để xem lại kiến thức thì các em xác định cho cô các cái điểm cực Bắc Nam Đông Tây ở trên bản đồ. À, thứ hai là vị trí hình dạng lãnh thổ Việt Nam có thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ta hiện nay. Như vậy thì các điểm cực thì các em chú ý một lần nữa ha. Đó là điểm cực Bắc nè, 23 độ 23 phút Bắc thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Điểm cực Nam 8 độ 34 phút Bắc thuộc... À, xã đất mũi huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau điểm cực tây đó là 22 độ 22 phút bắc thế nào 102 độ 09 phút đông như vậy thì khi xác định điểm cực tây thì chúng ta chỉ cần nói kinh độ cũng được rồi ha là 102 độ 09 phút đông thuộc xã Xuyên Thầu huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên và điểm cực đông à 109 độ 24 phút đông thuộc xã Vạn Thạnh huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa còn đối với câu 2, vị trí địa lý và địa hình, à, hình dạng lãnh thổ nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì ấy, cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ta hiện nay? Thì em thấy là lãnh thổ nước ta dài về chiều dài. Đấy nào? Rồi nguyên cái bờ phía đông tiếp giáp với biển. Vậy thì làm cho thiên nhiên đa dạng phong phú có điều kiện thuận lợi để xây dựng phát triển kinh tế đa ngành. Này. Giao lưu thuận lợi với các nước trong khu vực và các nước trên thế giới. Có lợi thế trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài, hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Nhưng bên cạnh đó có rất nhiều cái khó khăn các em ạ à, Như là Nằm trong cái vùng Hay xảy ra thiên tai Như là bão, lũ, hạn vân Rồi hình dạng lãnh thổ kéo dài Hiệp ngang Thì sẽ gây trở ngại cho cái vấn đề giao thông Bắc Nam Rồi đường biên giới dài Thì khó khăn cho cái việc bảo vệ an ninh lãnh thổ vân à, Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm cho cô nhé à, Như vậy ở nhà các em sẽ học bài và làm bài tập 2 à, sẽ qua trang 86 và vở Mai mốt đi học lại thì cô sẽ kiểm tra Như vậy thì à, cô rất cảm ơn các em đã à, chú ý lắng nghe bài học của cô ngày hôm nay Chúc các em học tốt à, Thân ái, chào các em